ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓട്സ് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാനൊന്ന് ചീനച്ചിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പയ്യെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാല് ചെറിയ ചുമന്നുള്ളി ഒന്ന് കീറി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ജീരകം നല്ല ജീരകമാണേ ഇതും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിക്കാൻ പാകത്തിന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഓട്സിൻ്റെ പൊട്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒന്നാണ് നമുക്ക് ഡയബറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് വറക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിയും ഇത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിയാൻ പാകത്തിന് പയ്യെ ഒന്ന് മൂത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ തണുക്കാൻ വെക്കാം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊടിച്ചപ്പം ഇത് ആ ജീരകത്തിൻ്റെയും ചുമന്നുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ നല്ല ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ടേ ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറേശ്ശ വെള്ളം പയ്യെ തളിച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്കിനി കൈ കൊണ്ട് നനയ്ക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി നനയ്ക്കുന്ന പോലെ നനയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നനവ് കൂടിപ്പോകും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ പയ്യെ നനച്ച് കൊടുക്കണം ആ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല പുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് ഞാൻ നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ട ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഉണ്ട പോലെ കെട്ടി കിടപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് കുഴപ്പമില്ല അതിന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കിത് മിക്സിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പയ്യെ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം ഒരു ചെറുതായിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഒരു ഒന്ന് ശക്കല നേരത്തേന് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വരും നമുക്കത് അങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം ഇത് അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഉരുളയായിട്ട് കെട്ടി കിടന്നതൊക്കെ കണ്ടോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് ഇപ്പം നല്ല പരുവത്തിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് നല്ല പുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ട് പുഴുങ്ങാനുള്ള പാത്രം ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഓട്സിൻ്റെ പുട്ടാകുമ്പോഴത്തേന് ഇച്ചിരി തേങ്ങ കൂടുതൽ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനിയിപ്പം ഓരോരുത്തരെയും ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഇട്ടാച്ചാൽ മതി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ നനച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓട്സിൻ്റെ പൊടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കങ്ങ് അടച്ച് വയ്ക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് വെക്കാനുള്ള ചെറിയ കുക്കർ ഗ്യാസ് വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി വരട്ടെ ഞാനിവിടെ നനച്ച് വെച്ചിരുന്ന പൊടിപൊല്ലാം ഞാൻ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓട്സിൻ്റെ പൊട്ട് ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പഴം കൂട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കറി വേണമെങ്കിൽ കറി കൂട്ടി കഴിക്കാം ഇപ്പം സാധാരണ അരിയുടെ പുട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് നനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും പക്ഷേ ഈ പുട്ട് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ഉണ്ടാക്കുമ